ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நியூட்டன் ஜோசப் சிவாஜினி வெல்கம் டு எஸ்விஎஸ் சிவாஜினி ஃபேமிலி கிச்சன் நாங்கள் எல்லோரும் நலமாக இருக்கிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருந்தீங்க நலமாக இருக்கிறீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி இந்தியன் ஸ்டைல் சிக்கன் காரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நன்றி இப்போ வாங்கோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் கறி செய்து காட்ட போகிறேன் ஓகே இன்றைக்கி தேவையான அளவுகளை பார்ப்போமாங்கோ ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து கழுவி வடிச்செடுத்து வச்சுக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சியும் உள்ளியும் அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஐம்பது கிராம் தயிர் கருத்தூள் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்று டீஸ்பூன் கருத்தூள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்லுவா தூளை போடுவோம் மஞ்சளை போடுவோம் இஞ்சி உப்பு தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்லுவா நாங்கள் இதுக்கு தேவையான சரக்கு தூள் அதாவது இதுக்கு தேவையான பட்டை மிளகு என்னென்ன தேவைகள் என்பது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வறுத்து எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது எல்லாம் ஊறி இருக்க அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சிக்கன் கதை செய்வோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துருக்கேன் அதோட கருவா எடுத்துக்கிறேன் ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன் அதோட அரை டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் எடுத்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் பெரும் சீரகம் எடுத்துக்கிறேன் அதோட நாலு செத்தல் மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் ஓகே இவனத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் மெல்லிய நெருப்பில் வாட்டுவோம் ஓகே நாங்கள் மெல்லிய அடுப்பில் இப்போது மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு வாட்டுவோம் சின்ன <laughs> வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து சின்ன தக்காளி சின்ன தக்காளி அஞ்சு தக்காளி எடுத்து ரெண்டாம் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து தக்காளி சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் பத்து தக்காளி எடுங்கோ எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வையுங்கோ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கோ நான் திருப்பவும் இதில் வந்து மூன்று செத்தல் மிளகாய் கருவா பட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சீரகத்தூள் இருக்குது அரை டீஸ்பூன் பத்து சின்ன தக்காளி எடுத்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது கரம் மசாலா பிரிஞ்சியில் வந்து ஒரு நாள் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பிரியாணிக்கு போடுற இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெயில் தாளிங்க உங்களுக்கு நல்ல நெல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் தேங்காய் நெல்லை விடுங்க பெருசு பெருசாக வெட்டின வெங்காயத்தை போடுவோம் அதோடு சேர்த்து பெரிய மிளகாய் வெட்டி வச்சுருந்தேன் மட்டம் பட்டமாக அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு மூன்று நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நல்லா வதக்கக்கூடாது இதை நாங்கள் ஒரு ஒரு போட்டில் எடுத்து வைப்போம் எடுத்து வைப்போம் 
ஓகே நல்லா பொரியக்கூடாது போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுட்டு இப்படி நீங்கள் பெருசாக எடுத்து வைங்க நாங்கள் இறக்கும் பொழுது அதை போட்டு இறக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே சட்டியில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய்யை விடுவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இது விருப்பம் இல்லாவிட்டா நெய் உங்களுக்கு அட் பண்ணாட்டிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச என்ன விடுங்கோ ஓகே இந்த டைம் இடங்கள் வந்து சித்தர் மிளகா பட்டை கராம்பு சேர்த்து போடு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் பிரியாணியில் அதை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்ன வெங்காயத்தை போடுவோம் இப்போ த்ரீ மீட்ஸா வதங்கி கொண்டிருக்குது இந்த நேரத்தில் இஞ்சி உய்ய போடுவோம் அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷமா வதக்குங்க ஓகே டூ மினிட்ஸ் நல்லா இஞ்சி உள்ளிந்த வாசம் நல்லா அந்த மனம் அந்த மனம் போக மாதிரி வதக்கி விட்டு அதுக்கு பிறகு சின்ன தக்காளியை நாங்கள் ஒரு அஞ்சு தக்காளி சின்ன சின்ன தக்காளி எடுத்து வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி டூ மினிட்ஸ் அதையும் வதக்குங்க இஞ்சி உள்ளி பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுது இப்போ வந்து தக்காளி பீஸை சேர்ப்போம் அதையும் ஒரு மூன்று நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நாங்கள் வறுத்து வச்சுருந்த மசாலா பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு பக்கமாக எடுத்து வையுங்க இறக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற உப்பு போடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாம் வதக்கி விட்டு எல்லாம் பச்சை பாசம் எல்லாம் போயிடுது இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு அரை கப் தண்ணியை ஆட் பண்ணுவோம் இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மசாலா எல்லாம் பிரண்டு நல்லா ஒரு கொதி கொதிச்சு வருது அந்த டைமில் நாங்கள் புரட்டி வச்சு சிக்கனை போடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைமில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க வடிவ மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லா மசாலாவும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ற மாதிரி கோழியில் இறங்குற மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம் இப்போ வந்து இவைய மூடி விடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா ரெடி ஆகிடுது இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து அந்த ஒரு கரண்டி நாங்கள் ஆல்ரெடி நாங்கள் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அந்த மசாலாவை போடுவோம் அதுக்கு பிறகு இப்போது நாங்கள் இறக்க போகிறோம் இந்த டைமில் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் முதலே நாங்கள் நல்லெண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பெரிய மிளகா பெருசு பெருச வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைமில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு மிக்ஸ் நீங்கள் கரண்டியால் திரட்டு பிரிச்சு திரட்டி போட்டு திறக்கினா டிஃப்ரெண்ட் சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் செய்து பாருங்கோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெடி ஆகிடுது ஓகே இப்போ ரெடி ஆகிட்டுது டிஃப்ரெண்ட் சிக்கன் கறி இப்போ பாருங்கோ இந்த இடத்துல நான் சம்பாரிசி போட்டிருக்கேன் ஒன்றோடு முட்டாமல் நல்லா அழகாக வந்திருக்குது சம்பா அரிசி போட்டுக்கள் சும்மா ஒரு கருவா கராம்பு போட்டு நார்மலாக அரிசியை நாங்கள் எப்படி குக்கரில் போடுமோ அதன்படி எடுத்துக்கிறேன் அதோடு சேர்த்து சம்பளம் வந்து போட்டுக்கள் அதோட கறி ஓகேயா எப்பவும் கூட கறியை ரெண்டு சமைச்சு கொண்டு இருக்காமல் ஒரு கறியை வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்டாக சமைச்சிங்கன்னு சொன்னால் டேஸ்ட்டாகும் இருக்கும் அழகாயும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கோ லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ நிச்சயமாக நீங்கள் இதை செய்து சாப்பிட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கோ எப்படி இருந்தேன்னு சொல்லி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு முறை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ